அன்புக்குள் பிரியமான அன்பான தேவ பிள்ளைகளே அண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே என் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ஜூன் மாதம் அப்பா நம்மளோடு பேசுகிற வார்த்தை என்னவென்றால் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு ஐந்து நான் வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் உன் வழியை கத்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையா இரு அவரே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் உன் பாருங்களேன் நான் திரும்ப வாசிக்கிறேன் உன் வழியை கத்தருக்கு ஒப்புவித்து இதில் மூணு பாயிண்ட் அவர் சொல்றது கேளுங்களே உன் வழியை கத்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையா இரு அவரே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவாராம் இந்த காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன போட்டிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜீசஸ் ஆக்ட் ஃபார் ஆஸ் அதாவது ஏசப்பா நமக்காக செயல்படுவாராம் எப்போ நமக்காக செயல்படுவார் இந்த ஜூன் மாதம் முழுவதும் நமக்காக செயல்பட போகிறார் அப்புறம் அதுக்கடுத்து எல்லா நாளுங்க என்னைக்கு இந்த வசனத்தை இப்போ நீங்கள் வாக்கு தத்தமாக நீங்கள் கேர் அது உங்களுக்கு வெளிப்பாடாக வருதோ வாக்கு தத்தமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது இன்னைக்கு வெளிப்பாடாக உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அன்னிலேருந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த வசனை கிரியை செய்யுங்கிறத நீங்கள் நம்புங்க இப்போ கூட அப்பா நம்மகிட்ட என்ன சொல்கிறேன்னா உங்களுக்காக அப்பா செயல்பட விரும்புகிறார் உங்களுக்காக அவர் செயல்பட விரும்புகிறார் அப்போ எப்படி இந்த மாதம் எதற்காக நமக்காக செயல்பட விரும்புகிறார் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்களேன் நெகமியான ஒருத்தர் இருந்தார் நீங்கள் நெகமியா புக்கு ரெண்டா இதில் பார்த்தீங்கன்னா முன்பக்க முன்பகுதியில் இருக்கும் ரெண்டா அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவன் சொல்லுவான் கத்தர் வந்து கத்தோட கரம் அவன் கூட இருக்கிறனால அவன் சொல்லுவியான் காரியத்தை நாங்கள் செய்கிற எல்லா காரியத்தை அவர் கை கூடி வர பண்ணினார்னு அந்த வசனமும் இந்த வசனமும் ஓரளவு ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா தான் வரும் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுகிறார் அங்கே காரியத்தை என்ன செய்கிறார் கை கூடி வர பண்ணுகிறார் அப்போ அந்த நெகேமியாவுக்கு எந்தெந்த காரியத்தில் கை கூடி வர பண்ணினார்னு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆச்சரியமாக போகிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எரிசிலே நகரம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து இடிக்கப்பட்டு பாலா கடந்து தான் அதன் வாசல்கள்லாம் எரிக்கப்பட்டு இருந்துச்சான் அந்த எரிசிலே நகரமே தரைமட்டமாக்கப்பட்டு கிடந்துச்சான் இப்போ இந்த எரிசிலேமை எடுத்து கட்டணும் எடுத்து கட்டுறதுக்கு அவன் வந்து என்ன செய்கிறான்னா பரலோகத்தின் தேவனாக நம்ம ஏசப்பாவை நோக்கி பார்க்குறான் பார்த்தோனையும் அவரோட கரம் அவன் கூட இருந்ததுனால அவனுக்கு எப்படி ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் அது ஈஸியாக கட்டி முடிச்சிட்டாங்க அவன் என்ன சொல்கிறான் அவர் என் கூட நீங்கள் பாருங்களே நான் நெகமியா ரெண்டு அதிகாரத்தை நான் உங்களுக்காக நான் வாசத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் நெகமியா ரெண்டு அதிகாரத்தில் பாருங்கள் ம் பாருங்களே பரலோகத்தின் தேவனானவர் எங்களுக்கு காரியத்தை கைகூட கைகூடு வர பண்ணுவார் அப்படிங்கிறார் எனவே நான் ஊழியக்கார நாங்கள் எழுந்து கட்டுவோம் இதை எரிசிலேம் அப்போ இன்றைக்கி அப்பா என்ன சொல்கிறாருன்னா அன்னைக்கு நெகேமியா விழுந்து கிடந்தா பாலாய் போனேன் அதில் போட்டிருக்கு பாருங்களே அந்த எரிசிலேம் எப்படி இருந்துச்சான் பாருங்களேன் அதே நான் உங்களுக்கு வாசித்தரா உங்களுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் அதனால தான் நான் வாசிக்கிறேன் யோசனம் பார்த்தீங்கன்னா அதன் வாசல்கள் அக்கினியால் சுட்டரிக்கப்பட்டு கிடைக்கிறதையும் நாம் இருக்கிற அதாவது நாம் இருக்கிற சிறுமையையும் பார்த்து பா பார்க்கிறீர்களே அப்படிங்கிறார் அதாவது நாம் இனி நிந்தைக்குள்ளா நிந்தைக்குள்ளா இராதபடிக்கு எரிசிலேமத்தின் அலங்கத்தை கட்டுவோம் வாருங்கள்லாம் அப்படி சொல்கிறாவே அந்த எரிசிலேமோட நிலைமையை நான் சொல்கிறேன் கேளுங்களே அவங்க சுருக்கமாக எரிசிலேம் வந்து பாலாக இருந்துச்சான் அதன் வாசல்கள் அக்னியால் எடு எரிக்கப்பட்டு இருந்துச்சான் மிகவும் சிறுமைப்பட்டு கிடந்துச்சான் நிந்தைக்குள்ளாகி இருந்துச்சான் பாருங்க சிறுமைப்பட்டு இருந்துச்சான் நிந்தைக்குள்ளாகி இருந்துச்சான் இந்த எரிசிலையும் பார்த்து அவர் சொல்கிறார் கத்த கட் எழுந்து கட்டுவோம் எப்படின்னா பரலோகத்தின் தேவனானவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவரே நாம் கட்டும்போது இந்த காரியத்தை கைகூடி வர பண்ணுவார்னு சொல்லி உண்மையிலே அவருக்கு அந்த அலங்கம் முழுவதும் அவை கட்டி தீர்ப்பாங்க எரிசிலையும் சுற்றிலும் இருக்கிற அந்த அலங்கங்களை கட்டுவான் வாசல்களை வைப்பான் அப்படி கட்டும்போது அந்த எரிசிலையும் பாலாய் கடந்த எரிசிலையும் மிகவும் அழகானது அதற்கு அழகிய வாசல்களை வச்சாங்க எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் கத்தர் அவங்களுக்கு கை கூடி வர பண்ணினார் எப்படின்னா இதுக்கு வந்து அவன் செய்து இந்த ரெண்டு காரியம் தாங்க நீங்கள் சங்கீத முப்பத்தேழில் வந்து பாருங்களே சங்கீத முப்பத்தேழில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு காரியம் தான் முதல் 
நம்முடைய வழிகளை கத்திற்கு ஒப்புவிக்கணும் அடுத்த அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கணும் வழிகளை அவன் அப்படி நெகேமியாத்தனோட வழிகளை எல்லாம் கத்திற்கு ஒப்புவிச்சு தான் அவன் ராஜாவுக்கு கீழே வேலை பார்த்தவன் வேறு ஒரு தேசத்தில் அங்கேருந்து தன்னோட தேசத்தினர் பாரப்பட்டு ஜபிச்சு தேவனோட சித்தத்துக்கு நான் ஒப்பு கொடுத்து வந்ததுனாலதே அவர் எனக்கு எல்லாம் வாய்க்க பண்ணுவார்னு அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருந்து நாலு மாதம் அங்கே அவன் இருந்த தேசத்துலேருந்து இஸ்ரேல் வர்றதுக்கு அவ்வளோ தூரம் நடந்து வந்து தேவன் மேல் நம்பிக்கையாக இருந்து தேவன் எனக்கு இது செய்வார்னு சொல்லி செய்ததுனால தான் அந்த எருசிலேம் அப்படி ஒரு அழகாக கட்டி முடிக்கப்பட்டது அது போல இன்னைக்கு இதை பார்க்குற அன்பான தேவ பிள்ளைகளே உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்தெந்த இடங்கள் பாலாய் கிடக்கிறது எந்தெந்த இடத்துல சிறுமைப்பட்டு இருக்கிறீங்க எந்தெந்த இடம் இனி ஆகவே ஆகாதுண்டு சுட்டரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது எந்தெந்த இடத்துல நிந்தைக்குள்ளானீங்க அதை எல்லாம் நீங்கள் எழும்பி கட்டுவீங்க எப்படின்னா அந்த காரியத்தை கைகூடி வர பண்ணுகிறவர் நம்ம அப்பாவாகிய இயேசு அந்த காரியத்தை கைகூடி வர பண்ணுவார் அவர் நமக்காக செயல்படுவார் அவர் நமக்காக அது உண்மை அந்த வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு அஞ்சு நீங்கள் இங்கிலீஷில் படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீசஸ் ஆக்ட்ஸ் ஃபார் அட்ஸ் ஆக்ட் அவர் நமக்காக செயல்படுவார் நம்முடைய காரியத்தை அவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த என் நிகமா எப்படி அந்த அந்த கட்டுமான பணிகளெல்லாம் தேவன்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்தாரோ அது போல் நம்மளும் ஒப்பு கொடுக்கும்போது அந்த காரியங்கள் வாய்க்குது அவர் எப்படி நம்பி இருந்தாரோ அது போல நாம அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கணும் எப்படி நம்பிக்கையா இருப்போம் எதிர்மேல் நம்பிக்கையா இருப்போம் சொல்லுங்க பாப்பா ஒன்றும் இல்லை எதிர்மேல் நம்பிக்கையாக இருப்போமானா நம்ம சிலுவையில் கிறிஸ்து நமக்கு செய்து முடித்ததில் தான் புதிய உடன்படிக்கை கீழே இருக்கிற நம்ம நம்ம எது ஒரு எந்த காட்டில் அதிகமாக நம்பிக்கை வைக்க வேண்டுமானா கிறிஸ்து எனக்காக சிலுவையிலே என்னுடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து விட்டார் சிலுவையிலே சுமந்து விட்டார் என்னுடைய நிந்தைகளே என்னுடைய அவமானங்களே என்னுடைய சிறுமையை என்னுடைய பால் கடிப்பே என்னுடைய பாலான நிலைமை என்னுடைய இல்லாத நிலைமை என்னுடைய வியாதி என்னுடைய பாவங்கள் என் சாபங்கள் என்னுடைய அடிமைத்தனங்கள் எல்லாவற்றையும் இயேசு சிலுவையில் சுமந்து தீத்து விட்டா என்பதிலே நாம் நம்பிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் அந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் முத வந்து நீங்க உங்களை ஒப்பு கொடுக்குறீங்க ஐ கமிட் மை செல்ஃப் அப்படிங்கிறீங்க அடுத்து வந்து ஐ ட்ரஸ்ட் ஹீம் அதாவது நான் அவரில் நம்பிக்கையா இருப்பேன் எதுனா அவர் எனக்கு சிலுவையிலே எல்லாவற்றையும் சுமந்து தீத்து விட்டார் அந்த இதில் இனி எனவே ஏன் வாழ்க்கையில் எந்த தீங்கும் வராது ஏன் குடும்பத்தில் எந்த பிரச்சனையும் வராது என் குடும்பத்தில் இந்த 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 இல்லாத நிலைமை வராது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க உங்க காரியங்களை ஒப்பு கொடுத்து நம்பிக்கையா இருக்கும் போது உங்களுக்காக உங்க வீட்டில் இந்த பிரச்சனைக்காக கிறிஸ்து செயல்படுவாருங்க இன்னைக்கு ஒருவேளை அன்னை தம்பி அக்கா தங்கி சண்டையா இருக்கலாம் அல்ல மனக்கசப்புல இருக்கலாம் நீங்க உங்களுக்காக இயேசப்பா செயல்பட ஆயத்தமாக இருக்காருங்க இந்த மாதத்தில் ஒரு அற்புதம் நடக்குங்க உங்கள் வீட்டில் அந்த வசனத்தை நீங்கள் நம்பிக்கங்க எனக்காக அதில் பாருங்கள் அந்த வசனத்தை அதாவது அதில் என்ன போட்டிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா முத வந்து நம்ம கமிட் பண்ணுறோம் அதாவது முப்பத்தி ஏழு நான் வந்து நான் வந்து கமிட் பண்ணுறோம் அடுத்து வந்து அவரில் நம்பிக்கையாக இருக்கிறோம் அவரே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் அந்த காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவாருங்கிறது என்னென்னா கிறிஸ்து நமக்காக செயல்படுகிறார் நான் சொன்னேன் கிறிஸ்து நமக்காக செயல்படுகிறார்னா எப்படி என்றால் எனக்காக எனக்காக ஒத்து ப ஒரு ஆள் பரிந்து பேசுவதற்காக போகிறது எனக்காக பரிகாரியாக போவது எனக்காக நான் அமர்ந்துருக்கிறது அவங்க எனக்காக செய்வது அதுதே நம்ம ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும் அவர் எனக்கு ஏற்கனவே செய்து முடித்துட்டார் அதுதாங்க முழு அர்த்தத்தை நான் இதை தான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் உங்களுக்கு இழைப்பார்கள் நீங்கள் அமர்ந்திருந்த அவரோட பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து எனக்கு நீங்கள் நன்மை வச்சுருக்கீங்கப்பா நான் அந்த பிஸ்னஸ் இந்த வாரம் ஆரம்பிக்க போகிறேன் இந்த முடிந்து போனேன் அந்த ஒரு வேலைய வேலைக்கு திரும்ப நான் தொடங்க போகிறேன் அல்லது என்னுடைய ஏதோ ஒரு காரியத்தை நான் இன்னி புதுசாக இனி இந்த வேலை இன்னிலேருந்து நான் செய்யலான்னு நினச்சிருக்கேன் நீங்கள் சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அந்த பிரச்சனையை ஏசப்பாட்டை ஒப்பு கொடுத்து அவர் ஏற்கனவே எனக்காக செயல்படுகிற தேவனாக இருக்கிறான்னு சொல்லி அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருந்து நீங்கள் அவர்கிட்ட உங்கள் காரியத்தை ஒப்புவிக்கும் போது நிச்சயமாக நீங்கள் ஆசிரியப்படுவீர்கள் விவசாய நிலங்களில் உங்களுக்கு பெரிய அற்புதங்கள் அறுவடையை நீங்கள் எதிர்பார்ப்ப உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கிறிஸ்துவை நம்பி விதைங்க கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கையாக செய்யுங்க அவர் எனக்கு செய்வார் சிலுவையிலே எனக்கு ஆசிர்வாதம் சிலுவையில் செய்து முடிச்சுட்டாருன்னா நீங்கள் நினைக்கலாம் நம்ம விவசாயத்துக்காக எல்லாத்தையும் செய்து முடிச்சிட்டாரா அப்படின்னு என்ன பாவ சாம்பவியாதின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் இதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு சொல்லலாம் எனக்கு செழிப்பு எனக்கு கிடைக்குமா இல்லை இது கடன் பாரங்களை சிலுவையில் ஏசு சுமந்து தீத்துட்டாரா அது எப்படி இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்னு யோசிக்கலாம் அப்பா சொல்கிறது என்ன கேட்டால் சிலுவையின் மூலமாக உங்களுக்
தான் நீ எது எது சொல்கிறையோ அதுதான் நடக்கும் நீ இப்போ மற்றவங்களை பார்த்து நீ நல்லா இருப்பேன் சொன்னால் அவன் நல்லா இருப்பியா நீ நல்லாவே இருக்க மாட்டேன் சொன்னால் நீ நல்லாவே இருக்க மாட்டேன் இப்படி நீங்கள் ஆதி அம்மா பன்னெண்டு அதிகாரத்தில் படித்தீங்கன்னா அதில் சொல்லப்பட்டிருக்க எல்லா ஆசீர்வாதமும் உங்களுக்குரியதாக சிலுவையின் மூலமாக கொடுக்கப்படுகிறது எனவே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுகிற தேவன் உங்கள் வா வாழ்க்கையில் இந்த சிலுவையிலே இந்த மாதிரி செய்து கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களா சம்பாதி சம்பாதித்து கொடுத்த அந்த ஆசீர்வாதங்கள் மூலமாக இந்த மாதம் உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லா ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு வர்த்திக்க பண்ண போகிறார் உங்களுக்காக செயல்பட போகிறார் இதுவே இந்த மாதம் அப்பா உங்களோடு சொல்ல பேச சொன்ன வார்த்தையாக இருக்கிறது அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே இந்த வார்த்தைக்கு இன்றைக்கி நம்ம கமிட் பண்ணி நம்ம அர்ப்பணித்து நம்ம ஜெய்பிப்போ ஏசப்பா நம்ம நடத்துவார் அன்புள்ள ஏசப்பா அந்த நல்ல வேலைக்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த நேரத்தில் கூட எஸ்ஸப்பா இதை பார்க்குற ஒரு ஒரு காண்டு சமூகத்தில் வருகிறது இந்த ஜூன் மாதம் நீர் எங்களுக்காக செயல்படுகிற மாதம் நீ சொன்னீங்கல்ல எனவே இதை பார்க்குற எல்லாருக்காகவும் நீ செயல்பட போகிறே யார் யார் ஆண்டவரே அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாக முடியவில்லையே என்று கவலையோடு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் நீர் செயல்பட்டு ஒரு விடுதலையை கொடுக்கும்படியாக நம்ம நோக்கி பார்க்குறோம் தகப்பனே நமக்கு நன்றி ஆசிர்வாதத்திற்காக காத்திருக்க ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் ஆசிர்வாதத்தை இந்த மாதம் தரப்போகிறதற்காக நன்றி செலுத்த அவர் யார் யார் என்னென்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறார்களோ அவருடைய காரியங்களை எல்லாம் கைகூடி வர பண்ணுவீராக அவங்க செய்கிற காரியங்களை வாய்க்க செய்வீராக இந்த மாத நீர் வாய்க்க செய்வீராக எதை எதை திருமண காரியமாக இருந்தாலும் சரி அப்பா நன்றி அப்பா பிஸ்னஸ் காரியங்களாக இருந்தாலும் சரி ஆரோக்கிய சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தாலும் சரி எந்த காரியமாக இருந்தாலும் சரி எதை எதை நினைத்து அப்பா அவங்க நோக்கி பார்க்கிறார்களோ அவர்களுக்காக நீர் இந்த மாதம் செயல்பட்டு அப்பா நீர் இந்த மாதம் காரியத்தை முடிக்க செய்து முடிப்பீராக வீடு வாங்கணும் என்று ஆசையோடு இருக்கிறவர்களுக்கு அந்த வீடுகளை வாங்க நீர் உதவி செய்வீராக எல்லாரையும் உடைய கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் சுவாமி இயேசுவி நாமத்தினால் பிதாவே ஆமே ஆமே அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் நீங்கள் தொடர்ந்து இதை பாருங்க மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நிறையா பேருக்கு இந்த மாதம் தேவன் காரியத்தை வாய்க்க பண்ண வேண்டும் என்று ஆசையோடு இருக்கிறார் அவங்க இதை கேட்கும்போது அவங்களுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கும் அவருடைய காரியங்கள் வாய்க்கப்படும் என என்ற நம்பிக்கையோடு அவங்க இருப்பாங்க அம்மாத்திரில் இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ காட் ப